నాకు ఎవరికి సంబంధం లేదు నా పక్కన ఉన్న అమ్మాయికి నేనంటే ఇష్టం లేదు నాకా చిన్నప్పటి నుంచి సిగ్గులేదు కష్టాన్ని కామెడీ చేయడం తప్ప వేరే చాయిస్ లేదు ఒక మగాడు పుట్టి వాడికి పాతికేళ్ళు వచ్చి ఆడి జీవితంలో ఏమన్నా సాధిస్తే వాడిని సెలబ్రిటీ అంటారు దీని అమ్మ అమ్మాయిగా పుడితేనే సెలబ్రిటీ తగిలిన దెబ్బలు వచ్చిన హాస్పిటల్ చూస్తుంటే ఆపరేషన్ కొంచెం టైం పట్టేలా ఉంది ఈలోగా నా కథ వినండి వర్షాకాలం వర్షం పడని ఓ రోజు సారి జరిగితే రెండోసారి జరగదులే రెండోసారి జరిగితే రెండోసారి జరిగితే ఖచ్చితంగా మూడోసారి జరుగుతుంది శీతాకాలం స్వెటర్ రేట్లు పెరుగుతున్న రోజులది జనవరి వచ్చింది కొత్త పంచాంగం కొనండి మన దరిద్రం తెలుసుకోవడానికి ఇంకో పాతిక రూపాయలు బొక్కేందుకు కనీసం గీజర్ అన్నా కొనండి పండక్కి చుట్టాలు వస్తున్నారు సంక్రాంతికి చుట్టాలు వస్తున్నారన్నావు సోఫాకి కొత్త కవర్లు కొనిపెట్టాను దీంతో నీకు ఏడాది బడ్జెట్ అయిపోయింది ఇక నా నడకు ఏది అదా అయ్యో మూడు వేలు పెట్టుకున్నాను మూడు రోజులు కూడా రాలేదు నాన్న పద దాని ఎక్కడైనా వదిలేదు నాకున్న ఆర్థిక స్తోమతకి నీకు డిగ్రీ దానికి పెడిగిరి ఒకేసారి ఇప్పించలేను దాన్నైనా బా బతకని పద మళ్ళీ ఆ పిల్లని చూశాను తొందరగా వెళ్ళిన నాన్న అని చెప్పాలనిపించింది కన్ఫర్మ్ గా కొడతాడని తెలుసు అందుకే అడగలేదు రాజ్యాంగంలో ప్రతి రూల్ ఫాలో అయ్యేటట్టు సిగ్నల్ పడగానే ఆపేశాడు ఎవరు కావాలి ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి అమ్మాయి చదువు కోసం అమెరికా వెళ్ళిపోయింది రే అమెరికా వెళ్ళిపోయారంట్రా అమెరికా వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి నాన్న ఫస్ట్ టైం నీ జీవితంలో పనికి వచ్చే క్వశ్చన్ అడిగావరా అమెరికా నువ్వు వెళ్లాలంటే ముందు టెన్త్ పాస్ అవ్వాలరా తర్వాత ఇంటర్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన తెచ్చుకోవాలి ఎంసెట్ లో నువ్వు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే నేను నీకు డొనేషన్ కట్టలేను కాబట్టి అప్పటికీ నీకు ఏ ఎదవలవాట్లు అబ్బకపోతే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ రాసి జిఆర్ఇ పాస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నువ్వు అమెరికాకు వెళ్లొచ్చు మా నాన్న చెప్పడం మొదలు పెట్టాక ముందు ఊపు వచ్చింది తర్వాత నీరసం వచ్చింది చెప్పడం పూర్తయ్యే లోపు మన వల్ల కాదనే క్లారిటీ వచ్చింది 
కానీ అమెరికా వెళ్ళాలని మాత్రం అనిపించింది అమ్మాయిని మర్చిపోయాను కానీ అమెరికాని మాత్రం మర్చిపోలేదు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి సిగరెట్లు పెరిగాయి ఇరవై ఏళ్ళ గొడవలు పెరిగాయి ఇరవై రెండేళ్లకి సబ్జెక్టులు పెరిగాయి ఇరవై నాలుగేళ్లకి ఎందుకు పనికిరాను డిగ్రీ వచ్చింది నీ పని బాగుందిరా మందు పచ్చడి మ్యూజిక్ నీకంటే మందల వాటి ఉంది నేనేం చేయాలరా నేనేం చేయాలరా బావా కుట్టు కట్టేస్తుంటే కొట్టేసా నీ కొట్లో నువ్వు కొట్టడానికి సిగ్గులేదా డాడీ మందు కొడతాం మంచి గురించి చిప్స్ పెట్టడం అంటే ఇస్తారా మరి చేయంతేనామ్మా ఎదుగు బదుగుల జీవితం అదేం బా ఇప్పుడు ఇదేంగా ఏమేదిగా పూర్వం సెంటర్ లో సిరెట్ కాల్చేవాళ్ళం తర్వాత సంచి ఎవరు కాల్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంటి మీద సిరెట్ కాల్చుకుంటున్నాం గా దాన్ని ఎదగడం అనర్రా బరి తెగించడం అంటారు ఏదో ఒకటి బావా ఎవరి వీక్నెస్ వాళ్ళదే నీకు అమెరికా వీక్నెస్ అయినా నీకు అమెరికా అంటే ఎందుకు బాగా అనిపించి మళ్ళీ మృదు క్లాస్ వాడు కూడా రచ్చిగా బతకగలిగేది అక్కడే అయినా మళ్ళా అనమాట నీ మార్క్షీట్ లో బుక్ లెట్లు ఉంటాయి అవన్నీ అమెరికా పట్టుకుని ప్రయాణం చేయడం అంటే కష్టమే అయినా నీ వేసే ఎందుకు కనిసలిపోయింది అది రెండు వేల పద్నాలుగు కొంచెం భయంతోనే వెళ్ళాను రా హలో హాయ్ ఐఎమ్ మోహన్ రంగా సారీ సార్ యువర్ వీజాస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ అది రెండు వేల పదిహేను రా ఈసారి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా వెళ్ళా హాయ్ హలో ఐఎమ్ మోహన్ రంగా రెండు వేల పదహారులో చాలా క్యాజువల్ గా వెళ్ళాను రా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ హై వాట్సాప్ హాయ్ ఐ మోహన్ మోహన్ రంగా సారీ సార్ యో వీజా హెస్ బిన్ రిజెక్టెడ్ భయంతో వెళ్ళినా కాన్ఫిడెంట్ గా వెళ్ళినా క్యాజువల్ గా వెళ్ళినా వెనక్కి పంపిస్తున్నారా మరి రేపు ఎడాలబోతున్న బావా అది హాయ్ I am ప్రపంచంలో నీకంటే దరిద్రుడు ఉంటాడరా సప్త సముద్రాలని ఇలా దాడతావరా నాన్న ఎందుకు రా తిడుతున్నారు దీన్ని కోపం జుగుప్సా అంటారా ఏడుపు కాదు జుగుప్సా అంటే ఏం బాబాయ్ అసహ్యాన్ని మించింది ఇప్పుడు ఇది చేసింది మీరు ఊరుకోండి నువ్వు చెప్పు నాన్న అసలు ఎలా వచ్చింది అంతా సరోజ గారి దయవల్లే అమ్మా సరోజ గారా ఎవరావిడా మన సందు చివరి ఉండేవారు ఉండేవారంటున్నా ఇప్పుడు లేరా బై గాడ్స్ క్రిస్ మొన్నే అంటే వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు అందరక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం కన్నా ఈవిడ్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం సులువని నన్ను టికెట్లకు లోపించారనమాట ఎప్పుడు తగలడుతున్నావు బాయ్ మమ్మీ బాయ్ డాడీ దాటా మమ్మీ రాలోపలికి ఈ పమ్మి గారి తెచ్చావా ఎంత రెండు లక్షలు వడ్డీ తన వడ్డీ పది రూపాయలు ఇరవై తీస్తారా లేదు పై పది కూడా తీసేనా దేనికి నా కమిషన్ వచ్చిన పర్లేదు ఎక్కడికి వచ్చేస్తావు కదా 
డాలర్స్ తో కొడతాను మనం చేసేది మామూలు పా వెళ్ళిన వెంటనే చాలా కప్పేసి వద్దన్న జాబ్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ శ్మశానాలు కూడా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లాగా చాలా విశాలంగా ఉన్నాయి సాధారణంగా సామాన్లు తీసుకురామంటేనే తీసుకురారు అలాంటి నువ్వు శవాన్ తెచ్చావంటే యువర్ గ్రేట్ బ్రో మీరు నువ్వు చాలు ఐమ్ విలాస్ వాళ్ళకి దూరపు చుట్టాన్ని మరి దగ్గరికి వెళ్ళేదు ఐ హేట్ ఫ్యూనరల్స్ బ్రో బట్ ఐ లైక్ దిస్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రేటింగ్స్ లో దీనికి ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇచ్చారు యుఎస్ లో అంతే బ్రో హెయిర్ పిన్ నుంచి హెలికాప్టర్ వరకు అన్ని రివ్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతాం ఐ మెం మోహన్ రంగ వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తామండి జస్ట్ తెలిస్తేనే ఇంత చేస్తారా మన అవసరం కూడా ఉన్నప్పుడు ఎంతైనా చేయాలి కదా భయ్యా ఐ లైక్ యూ ఫ్రాంక్నెస్ బ్రో మాములు కూడా నీలాగే ఎలాగా చాలా సార్ వస్తున్నా సార్ చెప్పండి సార్ ఏమా రేపు ఇండియాకి టికెట్ ఇమ్మంటావా ఏమా ఎప్పుడేమంటావు లేదు సార్ నాకు ఇక్కడ జాబ్ వచ్చింది అందుకే వచ్చాను ఓ గ్రేట్ కంగ్రాట్స్ కంగ్రాట్స్ బ్రో జాబ్ వచ్చింది పార్టీ ఎక్కడ దగ్గరలో బార్ ఎక్కడ సాల్వా కప్పు సన్మానం చేస్తారనుకుంటే దెబ్బేస్తారు భయ్య ఏమైంది పూర్తిగా అయిపోయాను భయ్య హే నీకేం కావాలో చెప్పు బ్రో ఉండడానికి ఇల్లు కావాలా షాపింగ్ కి తోడు కావాలా తిరగడానికి కార్ కావాలా అవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే జాబ్ కావాలి భయ్య ఉందన్నావు వాళ్ళు ఉంచుకుంటారు అనుకున్నాను భయ్య అమ్మ చచ్చిపోతేనే ఇండియా గ్రాని వరస్ట్ ఫెలోస్ వాళ్ళని నమ్మి నువ్వు ఇంత దూరం ఎలా వచ్చావు బ్రో వచ్చాకే అర్థమైంది భయ్య నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పైన కింద ర్యాప్ ఆడిస్తుంది భయ్య ప్లీజ్ భయ్య నాకు జాబ్ వచ్చే వరకు మీతో ఉంటాను భయ్య మిమ్మల్ని నమ్మకుని వచ్చాను భయ్య కాదనుకోండి భయ్య ఏదో చేయండి భయ్య ఏంటి వీడికి జాబ్ నేనే చూడాలా మా బాస్ ఒకడు ఉన్నాడు బ్రో భయ్య ఆడిని అడగచ్చు గాని వాడు వీళ్ళ కంటే వరస్ట్ ఫెలో షూ నాకు ఇస్తాను భయ్య అది మందు బ్రో ముందు చెప్పద్దు భయ్య ఐఎమ్ సారీ మ్యాన్ బ్రో నిన్ను నాతో పాటు రూమ్ లో ఉంచుకుంటానే బ్రో క్రేజీ గాయ్ ఏంటో భయ్య తాగితే బాగుంటుంది అంటారు ఇదేంటి భయ్య ఎంత చిరాగ్గా ఉంది మొదట్లో అలాగే ఉంటుంది బ్రో తర్వాత నాలాగ ఎక్కేంత వరకు తాగాలి ఎక్కాక దించొచ్చి చెప్తా సరే భయ్య లోపల బయటకు వచ్చేలా ఉంది ఈ లోపల మనమే బయటకు వెళ్తే బెటర్ ఏమో
right here? Yeah, he's my boyfriend. I just came to pick him up. Are you sure? Yeah. All right, have a good yeah, night. Yeah, yeah. Thank you. Time kini brain bani punches in there. Mandu kuda ba punches thundan de. Ain't ba buni problem. Na ko job ka valan de. Job ka valan. Me nikka drop chali. Already uncle gar middle drop chase sadan de. Uncle abru. Saroja gar abba yan de. Saroja gar abru. Manak ba kavals na valan. Ini maadi to meeting endi kara pidin pe. कुछ हेल्प चेंज करा तांगी सुना रहे नहीं पटकूं ने नूपे कुतर ले मेरा चेस इन चालिंग का पता लेट्स गो दरिद्रेगी हईदराबाद <laughs> 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 ये मैन है तो न ब्रोकली नुना यान को रहा है ये मंजूबलील सु बंजारील सु टाइम अदे क्वीन सु ब्रांस उन्ना यान को माना बॉर्डर बंडा चंद्रायन घुट्टा टाइम बोते मन जर्सीन तीस को रहा है अदे माना मानस तलपर उन्ना टाइम पेर का इधर बाद उन्ना टाइम गया नहीं फिजी वाले टाइम कर गया उन्ना टाइम एकड़ Papers. Theoda, theoda, theoda. Please, theoda. Third class. On sir. Super. Yeah. Thank you, sir. No nine to six office. You panic over there. After six company, you panic also. Bhaiya, chappu. Sir, hmm. last month to correct process. Yes, enga sir. Add mark lente, add mark sheet lente. Add percentage lente, add percent. ने नहीं थे वीडियो में दांता डब्बू कर चुपटे प्रोसेस चेले कहाँ वाले ने नुवे एड वेल डॉलर्स पेट को प्रोसेस चेस पड़ता एड वेल डॉलर ला पद्धू वीडियो मन कुद्ध डबल लार अंजेस तो ब्रो भैया वो सार ने फोन ही हुआ हेलो बाबा हाँ सरपंच वहीं था चलो कब पे रहा अरे पढ़ के रोज सर पहुँचे चढ़ बाबा डबल पढ़ते होंगे डालर लोग और तो बाबा उड़ने ये पे नहीं ना मानो तो कोई नहीं ठीक है नुबानु कुम्मे बाबा हाँ अंत बाबा सो अपर हेलो 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 यार माय अमेरिका फोन एंटर नोटा पैसा लेते हो कुछ आदत दी हेलो हेलो नाना हेलो ना रो जवानी चेचे वा ये नट निंचे चेरे वाय चेरे वाले में अम्मा तैगड़ दूँ तो नहीं हम्म तिन्ना रा नी कु सूट आवने क्वेश्चन चढ़ को ये उड़ काली टपले नहीं इन ले दो ओके आये तो लक्षले में ना सर्दा कलरा वीसा प्रोसेसिंग करनी वाले दो बेमना रा ये सब मरंगड़ा इपेंडर मा� 
కావాలంటే నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తాను అంతేగాని లక్ష ఇవ్వు కోటి ఇవ్వని ఫోన్ చేయకు హ్యాపీగా ఇంటికి వచ్చేసే మన ఇంట్లో టీవీ ఉంది ఫ్రిడ్జ్ ఉంది అలాగే ఏదో మూల నిన్ను పెట్టుకుంటాను డబ్బులు ఇవ్వడు గాని ఏదో కౌంటర్ ఒకటి ఏంటండి ఈ విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకు లక్షలతో కూడుకున్న పని కాఫీ తెచ్చినప్పుడే అనుకున్నాను ఇలాంటిది ఏదో పెడతామని బ్రో నా దగ్గర వెయ్యి డాలర్లే ఉన్నాయి బ్రో అంతకంటే నేను సర్దలేను ప్లీజ్ భయ్య ఏదో మా డాడీ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు మన లాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయనకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తాను బట్ హోప్స్ అయితే పెట్టుకోకు హలో అంకల్ ఇండియా నుంచి మా ఫ్రెండ్ ఒకడు వచ్చాడు మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నాడు ఓకే ఓకే అంకల్ ఓకే ఏమన్నారు భయ్య ఏమన్నారు ఏమన్నారు భయ్య ఏం చెప్పారు భయ్య బ్రో ఎల్లుండి ఆయన ఇండియాకి వెళ్తున్నారంట రేపు వచ్చి నేను కలవమన్నారు ఇక్కడి నుంచి ఒక ఫైవ్ అవర్స్ చర్ని వెళ్తున్నాం కాదు వెళ్తున్నావు నేను బిజీ చీప్ గా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళేదా చూడు భయ్య నాస్టీ గా బ్రో నీ కార్పులింగ్ అయితేనే కరెక్ట్ బ్రో అంటే ఏంటి భయ్య అంటే ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరు వెళ్లే వాళ్ళు ఒకళ్ళ మీదకి వెళ్తామనో లేదా డబ్బులు సేవ్ అవుతాయనో కార్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బ్రో దట్ ఈస్ కార్ పూలింగ్ యువర్ కార్ ఇస్ బుక్డ్ థ్యాంక్స్ భయ్య పని అయితే అస్సలు పట్టించుకోవే దుర్మార్గు అవును భయ్య అక్కడ ఆవిడ ఏం చేస్తుంటారు పల్లీలా మొత్తం ఉంటది నీకెందుకు సారీ భయ్య కీప్ ఇట్ నువ్వు నా జీవితానికి జియో సిమ్ కార్డ్ అయ్యి పరిచయం అయిన తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ ఆఫర్ ఇచ్చావు మా అంకుల్ కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ని ఆఫర్లు ఉండవు జాగ్రత్త ఓకే కార్యప్రస్తుంది భయ్య ఆన్ ద వే ఈ దరిద్రుడేంటి ఇక్కడ భయ ఆ కార్ ముందేనా ఏమో ఓకే హలో మీరు చెప్పిన చోటే ఉన్నానండి ఇప్పుడే ఓ కార్ కూడా వచ్చాగింది మీరెక్కడ నువ్వేనా వస్తున్నాడు నువ్వేనా నువ్వేనా మీరు నిన్నైతే చచ్చిన ఎక్కించుకోను మొన్న రాత్రి చుక్కలు చూపించావు మొన్న రాత్రి ఆల్మోస్ట్ ఈఎంఐ లాగే ఉంది భయ్య ఆల్మోస్ట్ ఏంట్రా ఫోన్ పగలు కొట్టేసి అయ్యరామా అలా జరిగిపోయిందా తాగింది మూడు పెగ్గులే మేడం అయినా తెల జేంటి లాగా గిర్రా గిర్రా అని తిరిగేసింది అసలు నాకేం గుర్తు రావట్లేదు మేడం అయినా కూడా ఎక్కించుకోను హలో సార్ నేను సార్ విలాస్ ఫ్రెండ్ ని స్టార్ట్ అయ్యాను సార్ ఓ ఫైవ్ అవర్స్ లో మీ దగ్గర ఉంటాను సార్ నో ప్రాబ్లం విల్ మీట్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ లంచ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ మ్యాటర్ థ్యాంక్ యూ సార్ బై మ్యూజిక్ లో ఏమైనా చాయిస్ ఉందా మేడం అదే జాజ్ బ్లూస్ స్టెప్ స్టెప్ ట్రాన్స్ ఆపరా బీట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయండి అంటే కేవ్ కేక రతాలు రతాలు పువ్వాయి పువ్వాయి అర్థమైంది పర్లేదండి దీనా 
ఓపెరా కానీ బాగా నిద్రపెట్టిందండి చాలా ఫ్రెష్గా ఉందండి ఎక్కడ వరకు వచ్చామండి అక్కడే ఉందాం మేడం చెప్పాను కదండి లైఫ్ అండ్ డెత్ మ్యాటర్ పడుకుంటే నేను డ్రైవ్ చేయను ఇంకా లైఫ్ లో పడుకుంది ప్లీజ్ మేడం వెళ్ళండి ప్లీజ్ మేడం స్పీడ్ గా వెళ్ళండి మేడం ప్లీజ్ మేడం హండ్రెడ్ లో ఉన్నా ఓకేనా ఇంకా తొక్కండి మేడం ప్లీజ్ చాలా మేడం ఎందుకని అంబులెన్స్ అనుకుంటా సైడ్ ఇవ్వండి Hi folks, license and registration please. Step out of the car. Can you please check the registration number 37? Madam, madam, you have to go to the car. Then you have to go to the car. You have to go to the car. You got 12 points here. I got to take in the vehicle. If you like, you can come down to the PC or to the court and then get your car back. The car is here. Huh? స్టేషన్ కి వచ్చి కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసి తెచ్చుకోవాలంట అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం హలో సార్ నేను సార్ చెప్పు వచ్చావా ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ సార్ ఇక్కడే స్టక్ అయిపోయింది సార్ ఇంకో రెండు మూడు గంటలు పడుతుంది సార్ నో ప్రాబ్లం విల్ మీట్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ స్నాక్ విత్ కప్ ఆఫ్ టీ అండ్ క్లోజ్ దిస్ మ్యాటర్ హే వాట్సాప్ గాడ్ గాడ్ ఇస్ అప్ నా మీద కోపంగా ఉందా దేనికండి లేదు నా వల్ల నీకు లేట్ అవుతుందని మందు కొట్టి పడిపోతేనే షాల్ గప్పి నీళ్ళిచ్చారు మీతో నాకేముంటుందండి బేసిక్ గా నా ఇట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి నిన్ను చూస్తుంటే నీకు యుఎస్ కి ఏమాత్రం మ్యాచ్ అయ్యేలా లేదు అసలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చా నేనేదో సవాన్ని పెట్టుకుని వచ్చానులేండి ఏంటి సరోజ గారని మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఓ వాల్యుబుల్ అడ్వైస్ ఇచ్చారులేండి ఏం అడ్వైస్ అది చెప్పడానికి ప్లేస్ టైమ్ ఫీల్ ఉండాలండి ఇప్పుడు కాదు ఇంకెప్పుడని ఇంతకీ మీ పేరేంటండి మేఘా మేఘా సుబ్రహ్మణ్యం మేఘా గారు మేఘా కాదు మేఘా ఒత్తు ఘా పిలు మేఘా సుబ్రహ్మణ్యం గారు నీ పేరు మోహన్ రంగా ఒత్తులేదు ఒత్తినే పిలిచేయచ్చు Nice meeting you, Mr. Emma. Mohan Ranga. Nice meeting you, Ms. Megha Subramaniam. All the best in the interview. Ki. I'm sorry. I'm, I'm, I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hello. Where are you going? ఇంకో గంట పట్టేలా ఉందండి టైమ్ సెన్స్ లేదంట్రా ఏంటి అంట కలవకుండానే తిరుతాడేంటండి నో ప్రాబ్లం విల్ మీట్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ డిన్నర్ విత్ గ్లాస్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ మ్యాటర్ ఇంకా లేట్ చేస్తే కొడతాడండి ఇలా వెళ్తే చీ కొడతాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేడం ఏంటండి అది ఇది నా షర్ట్ ఈ రోజు ఏమండి ఇంత దూరం కలిసి వచ్చాం ఒక్క గంట ఓపిక పడితే నా పని అయిపోతుంది ప్లీజ్ అండి లైఫ్ అండ్ డెత్ మ్యాటర్ అండి అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ చావ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇలా ఉన్నానండి సనీ లియోన్ సిస్టర్ లా ఉన్నావు ఏంటో మీ అభిమానం అండి గొప్ప గొప్పతో పోల్చేస్తున్నారు పదండి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో లోపల ఏమంటాడో ఏమో
సార్ నేను సార్ విలాస్ ఫ్రెండ్ని ఫోన్లో టెన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఓకే సార్ మంచి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చదువుకోలేదు ఎందులోని సరైన మార్కులు లేవు కొన్ని టైమ్ సెన్స్ ఉందా అంటే అది లేదు ఇక ఆ డ్రెస్ సెన్స్ గురించి మాట్లాడే ధైర్యం కూడా చెయ్యాలనిపించలేదు ఒక్క రీజన్ చెప్పు ఎందుకు ఎందుకు నేను నీకు డబ్బులు స్పాన్సర్ చేయాలి జస్ట్ టెల్ మీ గివ్ మీ వన్ రీజన్ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ రీజన్ అంకల్ ఒక్కసారి నా మాట వినండి ప్లీజ్ చెప్పు మీరు చెప్పింది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంకుల్ నాకు కూడా వీడి మీద అదే ఇంప్రెషన్ ఈ రోజంతా నేను వీడితోనే ఉన్నాను అంకుల్ వీడు యుఎస్ ఎలా వచ్చాడు తెలుసా ఒక శవాన్ని పట్టుకుని కరెక్ట్ నాది కూడా సేమ్ రియాక్షన్ పోలీసుల ప్రాణం మిమ్మల్ని వదిలేశారు అంకుల్ వాడిని వదిలేశారు వాడు వేసుకున్న షర్ట్ కూడా నాది అంకుల్ వాడు ఈ షర్ట్ మీద కాఫీ పడితే వేసేసుకున్నాడు ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిది అబ్బాయిది ఏముందన్నాడు అంకుల్ వీడి కన్నా ఐటమ్ ని నేను ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా చూడలేదు అంకుల్ మీరిండియా వెళ్లిపోవచ్చు నేను ఇండియా వెళ్లిపోవచ్చు వీడు మాత్రం ఇక్కడే ఉంటాడు అంకుల్ ట్రస్ట్ మీ అంకుల్ ఇండియా నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చాడంటే కదలడం ఎదగడం కాదు ఒక్కసారి ఎదిగే ఛాన్స్ ఇవ్వండి మీరు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంచుకునేలా చేస్తాడు ఎప్పటికే నాకు నచ్చట్లేదు కానీ నువ్వు చెప్పింది నచ్చింది నీకోసం ఇస్తున్నాను చెప్పండి మేఘ గారు నేను మీకు ఎలా సహాయపడగలను నీకు అవును అనడం వచ్చా వచ్చండి నేను చెప్పినప్పుడు మూడు సార్లు అవును అను మూడు కాదు ముప్పై సార్లు అంటానండి ముందు షర్ట్ మార్చుకో చూడలేక చేస్తున్నాం వెళ్దాం పదా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారేంటండి హే హాయ్ మేఘా హలో అండి మోహన్ రంగ ఎంఆర్ కూల్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు మీట్ యూ మీ మదర్ నీ గురించి చాలా చెప్పింది ఫైన్లీ మీ మీటింగ్ కమ్ గివ్ మీ హగ్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ అవును ఐ లైక్ యూ ఫ్రాంక్నెస్ పెళ్లికి ముందు ఎంత క్లియర్ గా ఉంటే అంత బెటర్ కమన్ బాస్ మనం మెగా గురించి మాట్లాడుకుందాం తనితో మాట్లాడడానికి రాలేదు అవును మరి ఏం చేయడానికి వచ్చాడు తను నేను కొట్టడానికి వచ్చాడు యు గో టు హిట్ మీ నన్ను కొడతాడా అవును నీ అబ్బ మీరు మామూలు కాదండి వాయిదాల్లో విడాకులు వచ్చినట్టు నాతో అవును అవును అని చెప్పించి మీ పెళ్లిని మీరే చెడగొట్టించారుగా వా అమ్మో అయినా వాడమ్మా కాడండి అమ్మాయిని చూడడానికి అబ్బాయిలు వస్తారు కానీ వాడి కోసం మీరు రావడం ఏంటండి నా నచ్చలేదండి ఆ రోజు వాడిని కలవడానికి వెళ్తేనే నైట్ నువ్వు తగిలావు నీ వల్లే ఇంత దూరం వచ్చాను కాబట్టి నీతోనే చెప్పించా చెల్లైపోయింది మహానుభావులు ఆడికి దొరికామంటే మనం అయిపోతాం ఇంకేమన్నా ఊరు వెళ్దామా పదండి చాలా టైడ్ అయిపోయినండి
మేయగారు చెప్పానా నీకు తెలుసు ఘా ఒత్తు ఘా మేఘా గారు థ్యాంక్స్ అండి సో సో మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా కలుద్దాం ఇండియా నుంచి ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు ఫోన్ చేసి రావచ్చుగా ఆ అబ్బాయిని కలిసావా నాన్న ఎలా ఉన్నాడు నేను అడుగుతుందేంటి నువ్వు చెప్తుందేంటి చెల్లి బానే ఉందా మేఘా కెన్ వి టాక్ సీరియస్లీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం అశుకం ఇది ఎప్పుడు ఇంది ఈ దరిద్రం కూడా జరిగిందనమాట ఈ మాత్రం దానికే సంబర పడిపోతూ ఏడాదికి రెండు లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు అందులో అరవై వేల మంది సెలెక్ట్ అవుతారు అందులో నువ్వు ఉంటే ఆనందపడు అర్థం కాదే ముద్దు మేఘా ఆంటీతో కొంచెం పొలైట్ గా మాట్లాడాల్సింది లైట్ లే వన్ మినిట్ హలో ఇప్పుడే మీరు గుర్తొచ్చారండి అవునా దేనికి జస్ట్ ఇప్పుడే బాస్ కి చెక్కిచ్చాను దానికి కారణం మీరే కదా నాకు కూడా నువ్వు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చావు మీకు దేనికండి ఇక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయికి వేయాల్సిన డ్రెస్ ఒక అబ్బాయికి వేశారు ఆపండి ఆపండి కాపేయండి చాలు సో సో కలుద్దామా ఏంటి బాబు ఏదో సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదండి జీవితం రక్తకి విరక్తికి మధ్యలో ఉంది తెలుగులో చెప్పు మీరు చెక్కిప్పించారని ఆనందపడాలా వీజా వస్తుందా రాదా అని టెన్షన్ పడాలా అర్థం కావట్లేదండి ఏముంది రాకపోతే ఇండియాకి వెళ్లి జాబ్ చేసుకుంటావు ఇక్కడైనా అదే వర్క్ అదే వర్క్ అరవై రేట్లు ఎక్కిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చేయడానికి రెట్ కదండి సరే బాగా సంపాదిస్తావు ఏం చేస్తావు మంచి కారు కొనుక్కుంటానండి పెద్దిల్లు కొనుక్కోవాలి తర్వాత తర్వాత ఏముంటుందండి మంచి కట్నం ఇచ్చే అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటానండి కట్నం తీసుకుంటావా నువ్వు పెళ్లికి నాకు కాదండి బాబు రేపు పిల్లలకి సేఫ్టీ ఉండాలి కదా అమ్మాయి లావుగా ఉంటే లైవ్ చేస్తాను అమ్మాయికి పొగరుంటే నేను తగ్గుతానండి సీరియస్లీ నీకు కావాల్సింది అమ్మాయి కాదు ఏటీఎం కార్డ్ మీరు ఎలా మాట్లాడితే నేను ఏం చేయలేను నీలాంటి లైఫ్ లో ఏ అమ్మాయి వచ్చినా వన్ మినిట్ కూడా ఉండలేదు ఏండి ఎంత చెట్టుకి అంతే కాదండి నీతో డిస్కషన్ ఏ వేస్ట్ నీతో మేల్ ఇగోయిస్టిక్ మెంటాలిటీ ఆపండి బాబో ఆపండి ఒకటి చెప్తా వినండి నాకు మీలా ఉండడం ఇష్టం నాలా ఉండడం నాకు అవసరం అంతే సరిగానే ఆకలిస్తుంది విందావా ఈరోజు కాదు రేపు మా ఇంటికి వచ్చే లంచ్ కి బాయ్ ఓకే కొంప పెద్దగానే ఉంది భయ్యో నీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ రెండు కంట్రోల్ చేసుకో సారీ భయ్యా ఆయన ఇప్పుడు నేను అవసరమా భయ్యా చాలా రోజుల తర్వాత ముద్దపప్పు ఆవకాయ గోంగూర ఇవన్నీ కలిపి ముద్దపప్పు ఆవకాయ మేము ఉండేది కోనూరులో ఆయన మమ్మీది హైదరాబాదే హైదరాబాద్ అంటే మమ్మీకి చాలా ఇష్టం మామ్ ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళది హైదరాబాదే ఓ నైస్ ఎక్కడ మా హైదరాబాద్ లో జూబ్లీ హిల్స్ అంటే ఓ నైస్ మీది ఎక్కడమ్మా అమీర్పేట అంటే నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటే మీ నాన్నగారమ్మా బిహెచ్ఏ లో క్లర్క్ అంటే మీ అమ్మగారు ఓకే 
వయసుకి మధ్యలో నన్ను చాలా ఎందుకు పిజ్జా చాలా బాగుందండి డెజర్ట్స్ ఇంకా బాగుంటాయి మీరందరూ అంత మంచి ఫ్రెండ్స్ కదమ్మా చెప్పండి దానికి థ్యాంక్స్ అండి ఆ అబ్బాయి ఎంత మంచోడో తెలుసా నైస్ మ్యాచ్ మేఘాకి మీరన్నా చెప్పి ఒప్పించండి అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటాడు అండి జాకీ జాకీ అంటే రేడియో జాకీనా అండి నో అతనికి స్టడ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి హార్సెస్ ఉన్నాయి హిజ్ అ జాకీ ఐ లవ్ హార్సెస్ ఓ యూ టూ మీ టూ గోరుబయ్య ఇన్ఫాక్ట్ ఎంఆర్ కూడా జాకీనే నైస్ ఎప్పటి నుంచి అమ్మా నువ్వు జాకీ టెన్త్ నుంచి అనుకుంటా అంటే అందుకేనా నాకు ఇందాక నుంచి అర్థం కావట్లేదు మేఘారు భోజనాలు ఎలా ఉన్నా గానీ మీ అమ్మగారితో టైం పాస్ అదిరిపోయిందండి ఎస్ ఏంటి నా చూస్తున్నారు లేదు అసలే వీకెండ్ అమ్మ రెండు రోజులు ఇక్కడే ఉంటుంది పెళ్లి పెళ్లి అని చంపేస్తుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మీ ఉద్దేశం ఏంటండి ఉన్నట్టు ఇక్కడ నుంచి ఎట్టైనా పారిపోతారా ఏంటి అవును నా దగ్గర డబ్బులు లేవుగా ఖర్చంతా నాదేగా పెళ్లి ఇష్టం లేకపోతే లేదని చెప్పాలి గాని ఇలా తప్పించుకుని తిరుగుతుంటే ఏంటి అర్థం నీకు ఇష్టం లేకపోతే బలవంతంగా మేమేం పెళ్లి చేయం కదా Lovely song, lovely weather, lovely wine bottle. Hmm? Let's have fun, bro. Boy, I don't want to go to the house. I don't want to go to the house. Mohan Ranga? No, Mohan Ranga. Oh, I don't want to go to the house. I don't want to go to the house. తనకు నీకు చాలా తేడా ఉంది బ్రో ఏదో చోట కుదురుగా కూర్చోవు వాడేమో ఇక్కడే ఓ లైఫ్ చూసుకుని సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు 
అసలు వాడికి నీకు ఎలా సెట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నావు అవన్నీ ఆలోచించలేదు భయ్యా రో ఒకసారి ఆలోచించుకో మేఘా పెళ్లి సంబంధం చెడగొట్టినప్పుడు నువ్వే అన్నావు ఆడంత బాగుంటాడు ఆడంత సెటిల్ అయ్యాడు ఆడికంత డబ్బుందని ఆడనే కాదండి నిన్ను ఎలా ఒప్పుకుంటుంది బ్రో నువ్వు ఆంటీ చెప్పిందేది చేయవు అలాగని ఆవిడ చెప్పిందేది కాదనం నువ్వు వాడంటే ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇండియా వెళ్లేసి కూర్చున్నావు అనుకో వాడు నీ గురించి అన్ని వదిలేసుకుని వస్తే అది వాడి లైఫ్ కి ఎంత వరకు కరెక్ట్ నువ్వే ఆలోచించుకో నాకేమనిపిస్తుందో నేను చెప్పాను తనకేమనిపిస్తుందో నీకే తెలియాలి నీ జీవితంలో ఇంకో దరిద్రం కూడా జరిగింది ఇక్కడికి నువ్వు రావడం ఒక దరిద్రం నీకు ఒక డబ్బులు పెట్టడం ఇంకా దరిద్రం నీకు లాటరీలో వీసా కూడా రావడం అనేది అన్నిటికన్నా పెద్ద దరిద్రం ఇన్ని దరిద్రాలు నీకు జరిగిన మేలంటే చెప్పన నేను నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వడం ఇది నా దరిద్రం నసద్దు ఆ 
అశోక్ ఏమైనా ఫోన్ చేయమంటావా పుత్తుమయ్య మనకు చెప్పకుండా వెళ్ళినప్పుడు అడగాల్సిన అవసరం లేదు హలో వాళ్ళు ఏమన్నా కలిసారా నా కోసం కాల్ చేసావనుకున్నా లైక్ తీసుకో వాళ్ళు కనీసం కాల్ కూడా చేయలేదు సరే బాయ్ ఎక్కేం చేస్తుంది మొన్న పడుకుంది నిన్న పడుకుంది ఈరోజు ఏం చేస్తుందో తెలియదు ఈ రోజు గురించి అడిగావు అది నర్సింహ సినిమాలో రమ్య కృష్ణ లా గదిలో నుంచి బయటకు రావట్లేదు బయట అలా తిప్పు గాలికి సరే నాన్న సార్ పనికి రామనుకున్నాను పనికి వస్తా పంజుడు సార్ పిలిస్తే ఇక్కడికి వచ్చాను వాడికి చెప్పకుండా వచ్చాను వాడంటే నాకు ఇష్టమా కాదా వాడవుడు తీగనంది భయ్యా వేమన గారికి బీర్ మీద గ్రిప్ లేదు కానీ తాక తాక బీర్ కూడా తీగనంది భయ్యా నమ్మట్లేదా సార్ నా చూడు ఈ పాట అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బాబు గారు ఏం రాసారండి ఈ రాసేవాళ్ళంతా అబ్బాయిలే కదా అందుకే అమ్మాయిలు అంతా విలన్స్ గా పిక్చరైజ్ చేస్తుంటారు ఓయ్ అక్క ఈ వయసు లో ఎవరినో లవ్ చేసినట్టుంది అందుకే అంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతుంది ఇలాగే తింటే చెప్పు మీ అక్కకి లైపో చేయిస్తానని పెళ్లి కాదు లేదంటే చందు ఇలా చేస్తాడని అస్సలు అనుకోలేదక్క ఇదిగో చికెన్ లాలి పప్పు తిను ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల్ని వేసుకుని నన్ను ఏం చేయమంటావు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నాకు తెలిసి మీకు మా అమ్మకి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది కోపం ఏం రాశారు ఏం రాశారు క్యూరియాసిటీ ఏం రాశారు చెప్పండి నా పాటికి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను మీరు రాస్తూనే ఉన్నారు నా పాటికి నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు ఏం రాస్తున్నారు ఫ్రస్ట్రేషన్ యూ కెన్ గో ఏ ప్రాబ్లం లేదు యాక్చువల్ గా నేను చాలా బాగున్నాను అసలు మీరు ఎందుకు రాస్తున్నారు అసలు మీరు ఎందుకు రమ్మంటున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు నాకే ప్రాబ్లం లేదు నా ఫ్రెండ్ కో ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటా ప్రాబ్లం యాక్చువల్ గా ఆ అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని కలిసింది యుఎస్ లో ఆ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయితో కలిసి కొన్నాళ్ళు తిరిగింది ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయి అంటే ఇష్టమో కాదో తెలీదు బట్ వాళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు కలుద్దాం అనుకున్నారు ఆ అమ్మాయి కలవకుండానే వచ్చేసింది ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ లోనే ఉంది తను చేసింది అసలు కరెక్టా కాదా అని ఆలోచిస్తుంది అది కరెక్టేనా నాది కాదు నా ఫ్రెండ్ అర్థమైంది You can go. What? You can go, Miss Mega Subramaniam. Oh.
قبل اون سال ఇష్టపడ్డావా సంబంధాలు చూడచ్చా చూడు దిస్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ టెన్త్ యానివర్సరీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఫ్యూ లైన్స్ దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో కోర్ట్స్ అనుకోండి తెలుగులో జీవిత సచ్చాలనుకోండి కానీ వినండి Behind every successful man, there is a woman and a man. <laughs> exactly, sir. Bullshit. That's the case. Shock. I'm going to give you a chance. I'm going to give you a progress. I'm going to give you a chance. Why are you going to give me a chance? No, sir. Why are you going to give me a divorce? Why are you going to give me a divorce? So sad, sir. Hey. Hey, hey, hey. Life is not my life. Focus is not my life. Rocket. Rocket is not my life. You know, WhatsApp lo ratri online lo undam. Inti kele mundu messages lo delete chesko. Cigarette daige na kevaran wasan jostaran mouth wash chesko. Life lo anni vudre sir. Andu kela ma kintu success. Me fantastic speech lo na ko marvelous doubt sir. Chappara na doubt sir te pitchi ra. Ne nu mila mar bo thuna na. Of course, sir. Thank you. Maya. Ah. Ne nu vidla mar bo thuna na. Daige sunar sir. Ne nu vidan te loner na. వీడంత లూజర్ నా వీడంత సాడిస్ట్ నా ఇరిటేషన్ నాది నేను నీలా అవుతున్నాను నువ్వు నాలా అవ్వట్లేదు వినో నాకు ఎప్పుడే అర్థమవుతుంది భయ్యా జీవితంలో మనకంటూ అమ్మాయి ఉండాలి లేదంటే ఇదిగో ఈ ఎదవలా తయారవుతాం భయ్యా అరే ఫస్ట్ అటాక్ తీరా గ్లాస్ ఇవ్వండి సార్ హోల్డ్ ఇట్ డోంట్ డ్రింక్ జీవితంలో మనకంటూ అమ్మాయి ఉండాలరా ఎందుకంటే ఇలాంటి దరిద్రం కొట్టు బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు బయటికి వెళ్తే జనాలు నవ్వుతారా అని చెప్తారు తెచ్చుకుంటే గాని రా నవ్వు డబ్బొస్తుంది కదా అని చేసే పని మనం ఇష్టపడిన అమ్మాయి మనతో లేదనే నిజం ఈ మూడు క్రెడిట్ కాదు క్రెడిట్ కాదు అవునరా ఆయన ఇది వరకు లైఫ్ లో అన్ని వదిలేస్తే సన్యాస్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంట్రా సక్సెస్ అంటున్నారా నాకైతే ఫుల్ క్లారిటీరా గంటలు మోగాయి ఏంట్రా చెప్తారు ఇక్కడ జరిగింది ఎవ్వరికి చెప్పొద్దు చచ్చిపోతే రోజు సమాత్ దగ్గరికి వెళ్లి పువ్వు పెడతాను కానీ వెళ్తాను రాలేకపోయాం <laughs> రెండు నిద్రలేని రాత్రులు తొమ్మిది వేల మైళ్ళు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత 
बस आरज जी जरूरी
అదే ఆ అమ్మాయిది మరి బోకే వాళ్ళ అమ్మకి ఇది చూస్తావా సారీ చెప్పొస్తాను అమ్మక అమ్మాయి కా వెళ్ళొస్తాను నేను కూడా రానా నేనేమన్నా మందుపాటికి వెళ్తున్నా ఏంట్రా పమ్మిగా సావ ఓకే బా ఓకే ఏడొచ్చేయండి ఆంటీని కలిసి వస్తాను సార్ అలా గుద్దే ఇలా పూల బుక్కి వెళ్తే వచ్చేస్తారా మీ ఊర్లో అలా గుద్దే అలాగే వచ్చేస్తారా డ్రైవింగ్ రాకపోతే గ్రౌండ్ లో నేర్చుకోరు కానీ ఇలా జనాన్ని మీ పడి తొక్కించేస్తారా నాకు వచ్చిన కోపానికి అక్కడే చెప్పేద్దాం కూడా చంపేస్తారా ఈ టైంలో ఇలా జరుగుతుందని అస్సలు అనుకోలేదు ఏం చేస్తున్నావు బాగా సెట్ లేదు అంటే బాగా సెట్ లేను పెద్ద కార్ కొన్నాను మీలాగే ఇల్లు కూడా కట్టిస్తున్నా అండి పెద్దలే బాగా విశాలంగా ఉంటుంది మంచి మార్బల్స్ కూడా వేపిస్తున్నాను పైన కార్పెట్ కూడా అండి అంటే నా కార్డ్ ఉందండి నా కార్డ్ కూడా ఇది ఉండి ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అండి పెళ్లికి వచ్చి ఉంటాడేమో అవునండి పెళ్లికి వస్తే మండపంలో ఉండాలి కానీ రోడ్ల మీద ఏం చేస్తున్నాడు ట్రాఫిక్ లో స్టక్ అయి ఉంటాడేమో ట్రాఫిక్ లో ఎలా గుర్తిస్తారండి కంగారు గా వస్తున్నాడేమో టీత్ అవుతారా పిచ్చేదవా నేను తాగేది కాఫీ రా అంటే మేఘా ఉందా లేదు బాబు వాళ్ళ సిస్టర్ ని పికప్ చేసుకోవడానికి స్టేషన్ కి వెళ్ళింది ఓకే అండి సరే అండి వెళ్తాను పని ఉంది ఓకే బాయ్ ఎట్టు సరే అండి బాయ్ అమ్మా ఏంట్రా పెళ్లి పోస్ట్ పోయింది అని స్టేటస్ పెడితే హండ్రెడ్ లైక్స్ కొట్టారేంట్రా ఐ హేట్ ఇట్ రా సారీ సార్ నా వల్లే ఈ పెళ్లి ఆగిపోయింది దాని ఏముందమ్మా పర్లేదు ఏం పర్లేదు ఈరోజు కాపుతా రేపు అందులో ఈ మధ్య పెట్టుడు ముహూర్తాలు అవి బాగా వచ్చేసాయి కదా నువ్వు బాగున్నావు కదా అది ఇంపార్టెంట్ పోతే ఈ సామ్యానాలు టెంట్ హౌస్లు కుర్చీలు అంటావా మనం పెట్టే ఖర్చులు అది పెద్ద ఖర్చు ఏం కాదు కానీ ఓ చిన్న డౌట్ పిలిస్తే రాకపోతే బిజీ అనుకుంటాం పిలవకుండా వస్తే ఏమనుకోవాలి నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోమా కలిసిపోయి ఉంటావు బాగా కలిసిపోయి ఉంటావు రెస్ట్ సార్ పిలవకుండా వచ్చాడని మీకెలా తెలుసు సార్ పరామర్శించడానికి వచ్చానన్న పశ్చాత్తాపం ఆడ కళ్ళల్లో ఏమన్నా కనపడుతుంది ఏంట్రా ఆడ కళ్ళు ఇంకేదో వెతుకుతున్నాయి ఈ టెన్షన్ లో మళ్ళీ బయ్యా ముందు మ్యాటర్ చెప్పయ్యా నువ్వేమో తెగ ఆవేశంగా ఇండియా వెళ్ళిపోయావు ఆ రోజు తను నిన్ను కనీసం కలవడానికి కూడా రాలేదట అవునా నీకేం చెప్పారు ఎవరో చెప్తే నేనేందుకు నమ్ముతాను బ్రో ఆశ్వయ చెప్పింది మరి నువ్వేం చెప్పావు మనం కూడా ఆ రోజు కలవడానికి రాలేదని చెప్పాను ఏమని తప్పు చెప్పానా ఎక్స్ట్రాడినరీ గా చెప్పావయ్యా నువ్వు అదే మెయింటైన్ చేయి మాట్లాడదాం ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ కొనుక్కున్న ఎవడైనా బయటకు వెళ్ళొచ్చు
నేను ఏదో అనుకున్నాను ఇక్కడేదో జరుగుతుంది నాకేదో అర్థమైంది అవునో కాదో అని కాల్ చేశా వాడేనా బాధలో కూడా బాగున్నాడు నోర్మల్ పదా నన్ను చూసి ఎవడ్రా విజిలేసింది తెలియగా ఏమో పెరియ పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సొలంగ నన్ను చూసి ఎవడ్రా విజిలేసింది నన్ను చూసి ఎవడ్రా విజిలేసింది మర్యాద ఇచ్చిపుచ్చుకుంటే బాగుంటుంది చెప్పండి ఎవరు నువ్వా 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 నిన్ను చూసి కాదన్నా అంత పొన్ను చూసి విజిలేసినా అవునా చెప్పరా ఈ అమ్మాయి హెడ్ ఉందా నేను హెడ్ ఉన్నానా నువ్వే ఉన్నావు ఆ అమ్మాయి కలర్ ఉందా నేను ఉన్నానా నువ్వే ఉన్నావు అన్నా అంటే నన్ను చూసేగా విజిలేసావు కరెక్ట్ కదా మగవాళ్ళని ప్రశాంతంగా బతకనివ్వరా మగాడు మగాడికి ఎక్కడైనా బీట్ వేస్తాడన్నా రే నాకు పరిగెత్తి ఒప్పకలేదు అందరు కోపరేట్ చేసి ఇక్కడే ఉండి ఓ మాట అనుకుంటే బెటర్ సరేనా సీరియస్ మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను కామెడీ చేస్తాను రా ఇందాకేంట్రా ఏదో అన్నావు వరియా అని అంటే ఏంట్రా వస్తావా అని ఎట్ రావాలరా చెప్పు ఎట్ రావాలి చెప్పు చెప్పరా ఎక్కడికి రావాలరా ఊటీలో చెల్లేస్తే కోట్లు వేసుకోవాలి మగాళ్ళకి బీట్ లేకూడదు హలో సెండ్ మీ ఫోర్ లార్జ్ విస్కీ ప్లీజ్ వాట్ అరే ట్రై అది వరతనికి ఎందుకు రా అల్లం ఏంట్రా అలా చూసింది వాళ్ళమ్మ ఎవరు వాళ్ళమ్మ ఎవరు తినేకి ఎందుకు రా ఆడేంట్రా పిలవకుండా వచ్చా ఉన్నాడు ఆడేవాడు ఆడేవాడు తినేకి ఎందుకు రా అన్ని నీకు ఎందుకంటే నేను ఎందుకు రాక్కడా మందు కలపని చెప్పాను కదరా
నేను పారిపోయే టైపా అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు నేను అందంగా ఉండనా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు వాడి ఫ్రెండ్ ఏం చేశారు చూడండి పాప గారు లోపల నేరాలు గోరాలే మీరు చూడలేరు ఇక్కడే కళ్ళు మూసుకునండి యువర్ గ్రేస్ ఈజ్ నీడెడ్ సంవత్సరాల నుండి హోటల్ ఇది వాయు వరుస లేకుండా అలా తాగేస్తారండి ఎంతా చెప్పింది వీడి గురించే బా చంపేస్తా అన్నాడు బా చంపేద్దా చంపేస్తారా ఎక్కడికొచ్చారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఊరికొచ్చా మనలోతున్నా తెలుగు మాట్లాడుతున్నా ఈరోజుతో వాగుతున్న నోరు తాగుతున్న బీరు లోపల ఉన్న ధైర్యం మొత్తం ఆపేస్తా బొమ్మ బొరిసేస్తున్నావా బొమ్మ అయితే కొట్టేస్తా బొరిస అయితే చంపేస్తా దాగుడు మొత్తం దండాకో ఎక్కడ దొంగాలు అక్కడే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ మందు పడరా ఊటీలో ఉన్న మందు అంతా తాగేసరి కదా సార్ ఏంట్రా బాగుతుంది వీడు రాత్రి అయితే చెగు వీళ్ళ బిహేవ్ చేస్తాడు పాప గారు కంప్లైంట్ చెప్తున్నా వీళ్ళ సార్ రూమ్ మెయింటెనెన్స్ అసలు బాగాలేదు మాటి మాటికి కరెంట్ కూడా పోతుంది నేల హౌస్ కీపింగ్ కంప్లైంట్ చేసి వస్తాను సార్ నేను బయట ఉంటాడు పాప గారు మంచివేనా నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయడానికి సిగ్గులేదా నా మందు నా డబ్బు తాగడానికి సిగ్గు ఎందుకండి నువ్వు తాగు చచ్చిపో నాకు అనవసరం నేను ఎందుకు వచ్చానో నీకు తెలుసు నాది నాకు ఇస్తే వెళ్ళిపోతా మందు కోసం ఇంత దూరం వచ్చారా అడుగుంటే నేను తెచ్చేవాడిని కదా ఏరా పంపీ జిమ్ జిమ్మి విస్కీ ఉంది అది అయిపోయింది అయినా ఇలా కుక్కల్ నెప్పడి చెత్తుకుపోతున్నా కుక్కల్ దూరం నుంచి చూస్తే అరిసింది దగ్గరికి వెళ్తే నాకింది 
చిన్నప్పుడు మన జిమ్మే కదా అని గురు చూసి గుర్తుపడి తెచ్చేసాను కొన్నాళ్ళు కలిసి ఉన్నాం కదా మర్చిపోలేకపోతుంది చిన్నప్పుడు మా నాన్న వదిలేమన్నాడు మీకు దొరికిందని తెలియదు దొరికిందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు వదిలేసావని నేను అనుకుంటున్నాను మూడో మనిషికి తెలియచ్చా తెలియచ్చా అయినా కుక్కలు దొబ్బేడం దీని వెనుక లేదు అంతర్జాతీయ కుట్రుంది అదేంటో ఇప్పుడు నాకు తెలియాలి నాకు తెలియాలి నిన్ను ఇలా కాదురా నిన్ను బట్టలిప్పి కొట్టరాక్స్క్యూజ్ రాత్రే ఏడిపోయింట్రా డాడీ ఐ మిస్ యూ డాడీ చూడాలి ప్లీజ్ అండి డాడీ ఎక్కడున్నావు కూడూరులో ఉన్నా అక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు నేనేదో అనుకున్నాను ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది నాకేదో అర్థమైంది అక్కడ తెలుగు నువ్వు కుక్క తెచ్చాను ఇరుసు తిప్పి రేపట్లో ఇచ్చాలి పనోడవా పట్టుకు అక్కెవరు ఈ కుక్కెవరు అక్కడ గురించి క్లారిటీ లేదు కానీ ఈ కుక్క మాత్రం చిన్నప్పుడు మందే బాబాయ్ ఓ ఈ దరిద్రలో నుంచి బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకుందావా అమెరికాలో ఉండాల్సిన వాడు కూనూరుకి ఎందుకు వచ్చావురా రాత్ర ఫోన్ లేంటి ఫోన్ లో ఏడిపోయింటి పొద్దున్నే ఈ కుక్కకి చెకోడీలు తినిపించడం ఏంటి హే మమ్మీ నువ్వైనా చెప్పు నేనే అనడం ఏంటి రాత్రి ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సిగ్నల్ బ్రేక్ బ్రేక్ మీకు ఎలా అనిపించింది అంతే ఏమండి వీడినేదో ఒకటి చేయండి రే అసలు ఎందుకు ఏడ్చావురా ఏదో మీరు గుర్తొచ్చి అలా చేశానంతే గుర్తొస్తే బెంగ ఏడిస్తే బాధ ఏడుస్తూ బెంగ అంటే వెంట్రా బ్రాండీ ఎఫెక్ట్ అలాగే ఉంటది బాబాయ్ ఏమండి వీడిని ఇలా వదిలేకండి వీడిని ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి రాత్రి పది తర్వాత మందు దొరకట్లేదు డాక్టర్ నేను మీ రిక్వైర్మెంట్ అడగట్లేదు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడుగుతున్నాను ప్రాబ్లం ఏం లేదు డాక్టర్ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఆ అమ్మాయి గురించి ఊరికి వచ్చాను తీరా వచ్చి చూస్తే ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళని తెలిసింది ఆ డిప్రెషన్ లోనే మందు అవుతున్నాను డాక్టర్ పెళ్లి అయిపోయిందా ఆగిపోయింది డాక్టర్ ఆపేసావా గుద్దేశాను డాక్టర్ అమ్మాయినా వాళ్ళ అమ్మ డాక్టర్ ఐడెన్సీ డాక్టర్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ డాక్టర్ నీ ఎమోషన్ నాకు అర్థమైంది నీలాంటి ప్రాబ్లమ్ తో ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చింది రియలీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను డాక్టర్ యు వాంట్ మీ టు ప్రూవ్ ఇట్ ప్లీజ్ డాక్టర్ స్పీకర్ డాక్టర్ స్పీకర్ యా హలో డాక్టర్ సారీ అమ్మా మేఘా మొన్న మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ వల్ల నీ పెళ్లికి రాలేకపోయాను అవ్వలేదా 
పోస్ట్ పోన్ అయింది పోస్ట్ పోన్ అయిందంట డాక్టర్ మమ్మీ మాట్లాడుతుందంట డాక్టర్ మిత్రా ఈవినింగ్ డిన్నర్ ఉంది మీరు తప్పకుండా రావాలి షూర్ మిస్సెస్ సుబ్రహ్మణ్యం థ్యాంక్ యూ వాట్ హెపెన్ డాక్టర్ రేపు వాళ్ళ ఇంట్లో డిన్నర్ ఉంది నువ్వురా ఇన్ఫాక్ట్ ఒక మారిన పేషెంట్ చూస్తే నీకు మారాలనిపిస్తుంది డాక్టర్ ఐ వెరీ ఎక్సైటెడ్ డాక్టర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అది నా అది సారీ డాక్టర్ యూ కెన్ గో నౌ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చలికాలంలో కూల్ డ్రింక్ లేంటి కదా వాళ్ళకి అమ్మాయిడు కాఫీ అడుగుతాడు అడేంటి సార్ అడగకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు మీ జ్యూస్ తాగరు కదా సార్ మర్యాద కోసమైనా వాడు అడగాలి మర్యాద పూర్వకంగా నేను వద్దనాలి పిలవమంటారా వద్దులే అడుక్కున్నట్టు ఉంటుంది పోని అరవమంటారా పొగరగా అడుక్కున్నట్టు ఉంటుంది హలో హాయ్ డాక్టర్ హవాయు ఫైన్ ఫైన్ హవీజ్ మిస్ సుబ్రహ్మణ్యం షీస్ బెటర్ ఎక్కడున్నారు లోపలి ఉన్నారు యా నేలు కలుస్తాను ప్లీజ్ కమ్ జాయిన్ ద పార్టీ డాక్టర్ మిత్ర రమేష్ ఓ మై గాడ్ మీరేంటి ఇక్కడ డాక్టర్ మిత్రా గురించి మీకు చెప్పాలి మానసిక తత్వవేత్తలు ఆల్మోస్ట్ నోబుల్ నామినేట్ అయిన వ్యక్తి దట్ ఈస్ దేర్ మిస్టేక్ రమేష్ ఎందుకు మీరేంటి ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయి నా పేషెంట్ వాళ్ళ అమ్మాయినా కదా మన అబ్బాయికి ఇచ్చేది నేను ఇది ముందే ఉంచాను మీరు ఇంత బ్రాడ్ మైండెడ్ అనుకోలేదు రమేష్ ఇప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉంది మిత్రా now everything is all right is it yeah but just don't take the great ledu పిల్లకి ముందు చిన్న టెన్షన్ ఉంటాం వెరీ న్యాచురల్ రమేష్ ఓ టెన్షన్ లో ఇలా కూడా ప్రవర్తిస్తారా యా మెడికల్ టర్మ్స్ లో ఆల్్రెడీ ఇది ప్రూవ్ అయింది రమేష్ షిట్ యా ఎప్పుడు అర్థం అయింది రాక రమేష్ గారు మీకు ముందే తెలుసా అయితే చెప్పకండి నా ఉద్దేశం మేఘ మీ పేషెంట్ అని ఆయనకు చెప్పకండి తెలిస్తే అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు డాక్టర్ మిత్రా ఆ జోక్ ఏదో మాకు చెప్తే మేము నవ్వుతాంగా గొప్ప వాళ్ళందరూ ఒకేలా ఆలోచిస్తారు ఒక మారిన పేషెంట్ చూస్తే వీడు మారతాడేమోనని ఆధార్ కార్డ్స్ అన్ని మనకే లింక్ చేసినట్టు ఊటీలో అందరినీ మీకు లింక్ చేశారండి మిత్రా చలి ప్రదేశం కదా మానసిక రోగులు ఎక్కువ ఉంటారు రమేష్ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఎవరు బాబా అసూ తెలుసుకున్నాడు ఆ తెల్ల కొట్టాడా వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాగా నాకు వదిలే ఏ క్షణంలో కరెంట్ పోవచ్చు కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ హలో డాక్టర్ మిత్ర హాయ్ హవర్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ హవర్ యూ ఫైన్ హాయ్ సార్ కరెక్ట్ టైం వచ్చేస్తావే నాకు కొంచెం టైం సెన్స్ ఎక్కువ సార్ నేను అన్నది అతనితో నేను చెప్పేది మీకే సార్ డాక్టర్ మిత్ర ఇక్కడ అందరూ మీకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఉన్నారు చలి ప్రదేశం కదా నేను వాడిని పిలవలేదు నేను నిన్ను అడగలేదు జెంటల్మెన్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ నేను మీ పేషెంట్ అని అతనికి తెలియకూడదు తెలిస్తే ఏమవుతుంది తెలిస్తే వాడి కోసమే నేను ఇలా అయిపోయాను అనుకుంటాడు వాడి కోసమా డాక్టర్ మిత్ర లోపల వేసుకున్నారా ఎందుకు ఎందుకంటే నేను డాక్టర్ చలి ప్రదేశం కదా వేడేంటి డాక్టర్ మిత్ర నాదో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి నీకు కూడా ఏంటది ఆ అమ్మాయి పేషెంట్ అని నాకు తెలుసు ఆ విషయం నాకు చెప్పొద్దని మీకు చెప్పిందని కూడా తెలుసు 
సో ఆ అమ్మాయి తెలుసా వాళ్ళ అమ్మ కూడా తెలుసు డాక్టర్ వాళ్ళ అమ్మ నీకు ఎలా తెలుసు ఆ అమ్మాయి పరిచయం చేసింది డాక్టర్ ఆ అమ్మాయి నీకెందుకు పరిచయం చేసింది ఆ అమ్మాయి నాకు తెలుసు కాబట్టి డాక్టర్ ఆ అమ్మాయి నీకు ఎలా తెలుసు దానికి రమేష్ గారే కారణం డాక్టర్ మధ్యలో రమేష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు డాక్టర్ రమేష్ కా అమ్మాయి ఎలా పరిచయం నేనే పరిచయం చేశాను డాక్టర్ నువ్వు పరిచయం చేస్తే ఆ అమ్మాయి చెప్పిందని నీకెందుకు హెల్ప్ చేశాడు ఎందుకంటే నాకన్నా ఆ అమ్మాయి నచ్చింది కాబట్టి డాక్టర్ ఓ అందుకే ఈ పెళ్లి జరుగుతుందా తెలుసు డాక్టర్ మరి తెలియకుండా నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇంకేం చేయాలి ఫస్ట్ టైం పెళ్లి అయిపోయింది ఇడి వల్ల కదా అంటే గుద్దేసింది ఆవిడ ప్రేమించింది ఈవిడ ఎక్కడికి వచ్చింది కావాలన్నా అంటే మా రమేష్ గాడు అక్కడనే డాక్టర్ మిత్ర మీరు తిరుగుతుంది ఓన్ మాటలతోటి ఒకరు వాటితోటి మరి నేను ప్రేమ చేయాలి మీరు డాక్టర్ లేదు నాకు అర్థం కట్టలేదు మీకు కూడా లేట్లు అయితే కానీ అర్థం కాదు ఓ మై గాడ్ ఏంటి మీ అక్క ఏమంటుంది ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదా లేదురా నువ్వు చేసుకుంటావా డాక్టర్ వాటర్ టాకింగ్ డాక్టర్ చేసింది చాలు ఇక్కడికిరా కొత్త పేషెంట్ రాగానే పాత ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోయారు ఏంటి కంగారు పడుతున్నారు జాగ్రత్త పడుతున్నాను రమేష్ పేషెంట్ గురించా వీడు చేసే పనుల గురించి మోహన్ మిత్ర ఎంజాయ్ ద పార్టీ లేదు రమేష్ ఇమీడియట్ గా వెళ్ళాలి జరగాల్సిన పనులు ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది రమేష్ ఆగిపోతే మళ్ళీ చేసుకుందాం మిత్ర మళ్ళీ జరిగేవే ఆగిపోతున్నాయి రమేష్ ఇన్ని సార్లు ఆగిపోతుందంటే అది ఎప్పటికీ జరగదు మిత్ర ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ రమేష్ మీరు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నారు చాలా మందిని ట్రీట్ చేయాలి చలి ప్రదేశం కదా ఓరేని కుక్క నిన్నొస్తుంది నా కుక్కలు అంటే భయం కాబట్టి నేను అడిగింది వాడిని నేను చెప్పింది మీకే అందుకే కదా రమేష్ చెప్తే విన్నారా ఎంజాయ్ దా పార్టీ అన్నారు కదా ఎంత మందిలో కుక్క ఎందుకు వీణ్ణి నాకుతుంది అంటే వీడిని నాకుతుందో అనుమానమా నిన్ను నాకలేదని బాధ కమాన్ మిత్ర మీరెందుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నారు ఫ్రస్ట్రేట్ అవడం కాదు ఇంటి కుక్క ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళ నాకైతే ఇంట్లో ఉన్న మీరు బయట నుంచి వచ్చి నన్ను అడిగితే నేనే చెప్తాను డాక్టర్ మిత్ర చలి ప్రదేశ ప్రభావం మీ మీద కూడా పడినట్టుంది ఎస్ పడింది అందరి మీద పడుతుంది ప్లీజ్ కమ్ యూ సంథింగ్ నేను తన ఫోటో ఒక్కసారి చూశాను టూ డేస్ లో ఇండియా వచ్చాను మూడు రోజుల్లో పెళ్లి అన్నారు నాలుగు నిమిషాల ముందు పెళ్లి అయిపోయింది ఐ నో ఇట్స్ వెరీ సాడ్ అంటే ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యూ హ్ రికవర్డ్ మళ్ళీ ఐదో రోజు డేట్ ఫిక్స్ చేశారు ఫైనల్లీ ఆరు రోజుల తర్వాత నేను మీ ముందు ఇలా క్లబ్స్ క్లబ్స్ వారం రోజుల్లో విడాకులు కూడా వస్తాయి ఒక ఐన్స్టీన్ ఒక సోక్రటీస్ ఒక మిత్రారా మై లవ్లీ మేఘా షీఈ్ అ వెరీ స్పెషల్ గర్ల్ చాలా తక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ క్లారిటీతో ఉంటుంది షీ నోస్ వాట్ షీ వాంట్స్ hashtag clarity you and me are going to be the next trend setting couple on social media virat and anushka it's hashtag virushka sula and vega it's hashtag sume hashtag sume <laughs> thank you guys thank you so much thank you, thank you. so hashtag sume ne pilista ne pilista class class enduku navva ఏమండి నా పాడి నేను నవ్వాలండి వదిలేండి ఎందుకు నవ్వావు చెప్పు నాకంటే మీ గురించి తెలుసు పాపం వాడు అమాయకుడు జీవితంలో మీ అంత క్లారిటీ ఎవరికి లేదనుకుంటున్నాడు మీకు లేందే అది నా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకో నేను క్యారెక్టర్ కాదు క్లారిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నాకు చిన్న హెల్ప్ చేస్తావా దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో మీతో ప్రాబ్లం ఇదేనండి మీరే పట్టుకుంటారు మీరే వెళ్ళిపోమంటారు మీరు ఇక్కడికి రావడం రమేష్ అంకుల్ చూశారు ఆయన చూడటం నేను చూశాను మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని ఆయన చెప్పాలా వద్దా ఏంటో క్లారిటీ ఉంది నీకు ఒక్కదానికే సరే ఏమండి ఓసారి మీరు నేను బస్లాడు గారు గుర్తుందా సరోజ గారు ఏం చెప్పారని ఒకసారి జరిగింది రెండోసారి జరగదు ఒకవేళ రెండోసారి జరిగితే అది ఖచ్చితంగా మూడోసారి జరుగుతుంది మొదటిసారి మీరే నాతో సంబంధం క్యాన్సిల్ చేయించారు నేను ఆపలేదు రెండోసారి అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ జరిగిపోయింది 
మీ పెళ్ళి అయిపోయింది రెండుసార్లు జరిగిందంటే అది ఖచ్చితంగా మూడుసార్లు జరుగుతుంది ఈసారి నేనైతే ఆపనండి ఈ టైంలో కొంచెం బాధగానే ఉంటుంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి కదా ఏడుపొస్తే ఏడ్చి ఏడిస్తే కన్నీళ్ళు కూడా నవ్వి రోజులు సార్ చాలా చూసావు జీవితంలో ఎదగాలనుకున్నప్పుడే అన్ని చూశాను సార్ ఇప్పుడు కావాలనుకుంటున్నాను కదా మీ డబ్బులు రెండు రూపాయలు వడ్డీ చేసి ఇచ్చేస్తాను సార్ ఉంటాను ఆడేంటి సార్ అంత మాట అనేసాడు మీరేం మాట్లాడలేదు భయస్తుడు పరితగించిన వాడు పక్క పక్కనే ఉంటాడు వాడిని అంతవరకు తొయ్యకూడదు ఓపెన్ అయిపోతాడు చాలా చిరాగ్గా ఉందిరా వెళ్ళి మంది కూడదామా అవునా నాకు తెలిసిన మంచి ప్లేస్ ఒకటి ఉంది కదా బాధలో ఉన్నట్టున్నావు ప్రాబ్లం ఏంటి అర్థం అవ్వట్లేదా లవ్ అనుకుంటా ఇంటికి ఎవరు తిట్టారు నువ్వా తన మనకు ఆ చాయిస్ ఉందా వర్షాకాలంలో కలిసిన మేము శీతాకాలంలో ప్రేమించుకొని వేసవికాలంలో విడిపోయాం పంపు తీసి మీ ఇద్దరు వెదర్ రిపోర్టర్స్ ఏటే ఎన్నే లవ్వు ఏడా తిన్నారా తక్కువే అంత టైం లేదు కానీ బాగా కుదించి వారంలో చెప్పు
हॉट एंड स्वीट अंटर गाने हॉट एंड हॉट स्वीट एंड स्वीट अंडर गाने 
మీ ఇరువేరు నేను వేరండి కొట్టుకుందామండి ఖచ్చితంగా కొట్టుకుందాం రోజు గొడవపడదాం కానీ విడిపోయి గొడవపడడం కన్నా కలిసి ఉండి గొడవపడడం బాగుంటుందండి బాగుంటుంది ఏమండి మీరంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే మీ గురించి ఆలోచించి మిమ్మల్ని వదిలేశానండి క్లారిటీ లేదంటాడు అందుకే వీడి ముందే చెప్తున్నా నేను వీడు ఎప్పటి నుంచో ప్రేమించుకుంటున్నా వీడు కావాలని మా అమ్మని గుర్తేశాడు మొన్న పెళ్లిలో కూడా అంతా నేను చూసుకుంటా వచ్చే అన్నాడు అంతా క్లియర్ అయిపోయినట్టుంది కదా ఇలాంటి టైంలో చాలా బాధగా ఉంటుంది ఏడు పస్తే ఇచ్చేయండి పర్లే పర్లే ఇచ్చేయండి ఇచ్చేయండి పర్లేదు ఇచ్చేయండి ఇచ్చేయండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు కూడా నేను ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేసేవాడివి ఏముంది ఫస్ట్ మీ అమ్మని గుద్దాను తర్వాత నిన్ను గుద్దాను ఈసారి రమేష్ గారిని గుద్దేస్తే పెళ్లి ఇంకో ఆరు నెలలు అయిపోతుంది వాళ్ళిద్దరూ కలవడానికి నన్ను గుద్దేస్తానంటారు ఏంట్రా మీకు చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ కదా సార్ చెక్ ఇచ్చారుగా ఒక్కసారి హెల్ప్ చేయండి అంకుల్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకునేలా చేస్తానన్నాడు కానీ వీడు లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోకుండా చేశాడు రా నీకు ఈ విషయం ముందే తెలుసా మేడం మీకు సార్ నాకు ఎప్పుడో తెలుసు రమేష్ డాక్టర్ మిత్ర వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా ఈ విషయం మీకు కూడా తెలుసా ఇన్ని సార్లు చెప్పారు విన్నావా ఎంజాయ్ ద పార్టీ అన్నావు అందరూ కలిసి నన్ను సెటర్ చేశారు మిత్ర చలి ప్రదేశం కదా రమేష్ కదా రమేష్ రమేష్ చలి ప్రభావం మీ మీద కూడా పడింది 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 దాని పిచ్చెక్కింది గాడ్ 